শিক্ষার্থী বিন্দ তোমরা কেমন আছো আশা রাখি সবাই সুস্থ আছো আমরা পরিমাণগত বিষয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি আজকে আমরা আলোচনা করব টাইটেশন কার্ব বা টাইটেশন লেখচিত্র প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ এখন আমরা দেখব তীব্র অ্যাসিড এবং মৃদুখারের টাইটেশন এখন আমাদের আলোচনা বিষয় কি তীব্র অ্যাসিড ও हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड मृदुखा तीव्र एसिड एट मृदुखार तीव्र एसिड और मृदुखार टैक्टेशन की जो तैरी कर देखी उत्पन्न कर एमोनियम क्लोराइड जो पानी उत्पन्न एमोनियम क्लोराइड पानी द्वारा आर्द्र विश्लेषित हो उत्पन्न कर हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक एसिड दबण सम्पूर्ण रूप वियोजित हो सी एल मैनेस तैरि कर एस प्लस तैरि कर अर्थात एसिड हिसाब से थको देखी व्याख्या करी जो तीव्र एसिड एवं मृदुखार व्यवहार करी তাহলে তাদের যে লবণ উৎপন্ন হবে উক্ত লবণ জলীয় দবনে বিয়োজিত হয়ে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে মৃদু খার এই খারটার নাম হলো কি মৃদু খার এই জন্য আংশিক বা মৃদু খার এবং তীব্র এসির উৎপন্ন করে তীব্র এসির উৎপন্ন করে উৎপন্ন তীব্র এসিড উৎপন্ন করার কারণে দবনে এইচ প্লাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় দ্রবণে প্রশমন বিন্দুতে আসো আমরা দেখো আবার যত সংখ্যক এইচ প্লাস থাকে তত সংখ্যক ওইস ম্যানেজ দ্বারা প্রশমিত হওয়ার পর প্রশমন বিন্দুতে তোমার কি থাকে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড পানি থাকে ওই প্রশমন বিন্দুতে বা তুল্যতা বিন্দুতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আবার পানির দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক এসিড তৈরি করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেহেতু দুর্বল খার অল্প অল্প বিয়োজিত হয় হাইড্রোক্লোরিক এসিড তীব্র খার তীব্র এসিড হওয়ার কারণে জলে দমনে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় বলে অধিক সংখ্যক এইচ প্লাস উৎপন্ন হয় তাহলে তুল্যতা বিন্দুতে এইচ প্লাস অধিক থাকার কারণে দ্রবণে এইচ প্লাসে অর্থাৎ এসিডের প্রাধান্য বেশি থাকে বিদায় এই দ্রবণের পিএইচ থাকবে সেভেনের কম তাহলে তুল্যতা বিন্দুতে এই দ্রবণের পিএইচ থাকবে কত সেভেনের কম সে সেভেনের মান কম কত দেখা গেল এখানে এসিড যোগ করার সাথে সাথে বা খার যোগ করার সাথে সাথে তাদের যে পরিসীমাটা বৃদ্ধি পাবে সেটা হচ্ছে কত তিন থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন পিএস সীমা হচ্ছে থ্রি থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ আমরা বলতে পারি তাহলে আমরা এটাকে এক সেন্টেন্সে যদি আগের মতো নিয়ে আসি তীব্র এসিড ও তীব্র খারে উৎপন্ন লবণ আর্দ্র জলীয় দ্রবণে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে তীব্র এসিড ও মৃদুখার উৎপন্ন করার কারণে প্রশমন বিন্দুতে বা তুল্যতা বিন্দুতে এইচ প্লাস এর পরিমাণ বেশি থাকার কারণে দ্রবণের প্রকৃতি হয় অম্লীয় এবং তার পিএস থাকে সেভেনের কম দেখা গেল যে তার তুল্যতা বিন্দুতের পিএস সীমা কত থ্রি থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন তাহলে এটাকে আমরা দেখো উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন আমরা যদি এটাকে উদাহরণ দিয়ে লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চাই দেখো আমরা এখন এখানে নিলাম অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা দুর্বল খার এখানে নিলাম হাইড্রোক্লোরিক এসিড শক্তিশালী এসিড আসো দেখো আগের মতো তাহলে এসিডকে শুরুতে এসিড আছে তাহলে তার পিএস থাকে শুরুতে কম কম যখন এস খার যোগ করতেছি তখন পিএস এর পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়তেছে 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 বাড়তে যখন থ্রিতে আসলো সম্পূর্ণ এসিড সম্পূর্ণ খার দ্বারা প্রশমিত হওয়ার পর দ্রবণের পিএইচ মান আর এক ফোটা খার যোগ করার সাথে সাথে দ্রবণে ওয়েস ম্যানেসের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার কারণে পিএইচ মান বেড়ে কত হয়ে যায় সিক্স পয়েন্ট নাইন হয়ে যায় হঠাৎ করে লাভ দিয়ে সিক্স পয়েন্ট নাইন হয়ে যায় তাহলে তাই আবার এর দ্রবণের পরিমাণ আবার বাড়ার কারণে এটা আর বাড়তে থাকে না তাহলে তুল্যতা বিন্দুতে তীব্র অ্যাসিড এবং মৃদুখারের পিএস সীমা হচ্ছে কত 
थ्री थे सिक्स पॉइंट नाइन इटा हल पीएच सीमा आशा करी लेखक सीट बुझते पे आर देख शुरूते तीव्र एसिड आई तर मान कम पीएसर मान कम ए ओ एस ऊपर थे खार जो करार साथ साथ ही पीएसर मान बाढ़ते 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 जो थ्री ते आसल प्राय सबग एच प्लस ओ एस मैनेज द्वारा प्रशमित हर फिर और मृदु खार जो करार कारण एन एखे कि जो करते एमोनियम हाइड्रक्साइड मृदु खार जो करार कारण दबण पीएच हटात कर बृद्धि पे थ्री थे कत हो गो सिक्स पॉइंट नाइन हो गल तक आर और एस मैने जो कर लेते थे तेल ये हटात परिवर्तन हो जावा ये हे पीएच सीमा तेल बोलते तीव्र एसिड मृदु खारे उत्पन्न लवण जलिय दवण आर्द्र विश्लेषित हुए तीव्र एसिड मृदु खार तैरी करार कारण दवण के तुल्यता बिंदुते पीएच सीमा हे थ्री थे सिक्स पॉइंट नाइन सेकेंड भाग हम टैक्टेशन क्यों निर्देशक व्यवहार करब तगे मत कथा जे सकल निर्देशक पीएस सीमार मध्य तर बर्ण परिवर्तन करते तेजेश एक्साम्पल देखी मिथाइल अरेज मिथाइल रेड फैनोलपथल मिथाइल अरेजर पीएस सीमा कत थ्री पॉइंट टू थ फोर पॉइंट फाइव मिथाइल रेड हल फोर पॉइंट फाइव थ सिक्स पॉइंट थ्री निर्देशक रूप व्यवहार कारण फैनथल पीएस सीमा सीमारे उपरे से कारण एखे निर्देशक रूप व्यवहार करा जाए आशा कर शिक्षार्थी बिंद देखो मृदु एसिड और तीव्र खारे टैक्टेशन खाड मृदु एसिड और एसिड मृदु और खाट्ट तीव्र उदाहरण हिसाब से मृदु एसिड निल थ्री सी डबल तीव्र खार निल सोडियम हेड्रक्साइल की उत्पन्न कर सी एच थ्री सी डबल एन ए जो पानी जे लवण टा उत्पन्न हो सी एच थ्री सी डबल एन ए जलिय दबण बोजित हो तैरी कर तैरि कर सी एस थ्री सी डबल एस जो सोडियम हाइड्रक्साइड सोडियम हाइड्रक्साइड दबण क्यों थे सोडियम प्लस एवं ओस माइनस थे देखा जा मृदु एसिड ए तीव्र कार लवण उत्पन्न है ता जलिय दबण आर्द्र विश्लेषित हुई मृदु एसिड तैरि और तीव्र खाद तैरी तीव्र खाद तैरि करार कारण दबने ओस मैनेसर संख्या बेड़े जाए तई तुल्यता बिंदुते प्रशमन बिंदुते पीएच था सेभनर उपरे ये जो एक आगे मत एक सेंटेंस बोलार चेषा करी मृदु एसिड और तीव्र खारे टाइट्रेशन जे लवण उत्पन्न है ता जलिय दबणे आर्द्र विश्लेषित हुए मृदु एसिड ए तीव्र खाद तैरि करार कारण प्रशमन बिंदुते तुल्यता बिंदुते खारे प्राधान्य बसि थारण पीएच थक सेभनर उपरे देखा गया से टैक्टेशन पीएच सीमा हे कत पीएच सीमा हे कत टे जे सकल निर्देशक पीएच सीमा सीमार मध्य शुद्ध तरह के टैक्टेशन व्यवहार करते पर उदाहरण देख मिथेल अरेज तरह पीएसर मान थ्री पॉइंट टू थ फोर पॉइंट फाइव मिथेल रेड फोर पॉइंट फाइव थ सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट थ्री ए सीमा थे कम हार कारण टैक्टेशन मृदु एसिड और तीव्र खार टैक्टेशन मिथेल अरेज और मिथेल रेड व्यवहार करा जाए ना तो एखे उपयुक्त के फैनफल हे तीव्र एसिड तीव्र खार और मृदु एसिड टैक्टेशन एकम्र अथवा तीनटार मध्य फैनथल हे बेस्ट इंडिकेटर अच्छा इटी के जो आगे मत लेखित सहजे व्याख्या करते चाहिए अच्छा कनिकल प्लस मध्य आज मृदु एसिड मृदु एसिड मानी हल द्रवण आस्ते आस्ते वियोजित है 
সেখানে এইচ প্লাসের পরিমাণ কম এবং তার পিএস এর মান অনেক বেশি থাকে শুরুতে পিএস থাকে মনে করো 3 বা 4 থাকলো 3 4 থাকলো মনে করো যখন সেখানে খার তীব্র খার যোগ করো এক ফোঁটা যা খার যোগ করলে অনেক এইচ প্লাস খেয়ে ফেলতে পারে তাহলে তীব্র খার যোগ করার সাথে সাথে তার পিএস এর মান বাড়তেছে 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 যখনই যখনই 8 এ আসে বা 7.1 এ আসে সে লাভ দিয়ে উঠে কত হয় 10 হয়ে যায় কত হয়ে যায় 10 হয় তাহলে 8 থেকে যে 10 এ যে লাভ দিয়ে উঠে তারপর আবার সে আগের মতো এরকম ব্যান্ড হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি পুরোটাকে কার্ভটাকে এভাবে আঁকতে চাই তাহলে এরকম তাহলে তার সোজা কার্ভ কত হচ্ছে পিএস সীমা হচ্ছে কত পিএস হচ্ছে 8 থেকে 10 এই হলো তার পিএস সীমা তাহলে মিডু অ্যাসিড এবং তীব্র কারের পিএস সীমা কত 8 থেকে 10 এর মধ্যে তাহলে সেখানে আমরা কি অ্যাসিড ব্যবহার করলাম মিডু অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড তীব্র কার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে তার সেখানে কি ধরনের নির্দেশক ব্যবহার করব ফেনফথালিন নির্দেশক ব্যবহার করব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো সর্বশেষ যে আলোচনার বিষয় হচ্ছে মিডু অ্যাসিড এবং মিডু কার মিডু অ্যাসিড এবং মিডু কার উভয়ে মিডু হওয়ার কারণে দ্রবণে আংশিকভাবে বিয়োজিত হওয়ার কারণে এদের পিএস যে তাদের যে পিএস লেখচিত্র আছে সেখানে তাদের লেখচিত্রে পিএস পরিসীমা বেশি পাওয়া যায় না এবং ওই পরিসীমার মধ্যে কোনো নির্দেশক পাওয়া যায় না তাই মিডু অ্যাসিড এবং মিডু কারের টাইটেশন কখনো সম্পূর্ণরূপে শেষ হয় না বা আমরা করতে পারি না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যে টাইটেশন লেখচিত্র আলোচনা করেছিলাম পুরোটাকে আমরা একটু সামারি করার চেষ্টা করি বুঝার সুবিধার জন্য আচ্ছা আমরা দেখি তাহলে আমরা ধরন কি ধরনের পদার্থ ব্যবহার করব সেটা পিএস সীমা আর হলো নির্দেশক এই তিনটা জিনিস যদি আমরা হাইলাইটস করি তাহলে আমরা বুঝতে পারব আচ্ছা ধরন প্রথমে যদি আমরা এক নাম্বার নিলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে আমাদের এখানে সরি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তা সালফিউরিক অ্যাসিড একই জিনিস তাহলে আমরা এখন নিলাম মনে করো সালফিউরিক অ্যাসিড যেহেতু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আগে উদাহরণ দেওয়া হাইড সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সেকেন্ড উদাহরণ নিলাম আমরা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যোগ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড থার্ড উদাহরণ নিলাম ইথানোয়িক অ্যাসিড যোগ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফোর্থ উদাহরণ নিলাম ইথানোয়িক অ্যাসিড যোগ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমরা প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি তোমরা দৈর্যহারা হবে না আমরা প্রায় শেষের দিকে এসে গেছি দেখা যাক তাহলে আসো আমরা ধরুন প্রথম হলো অ্যাসিডটি হলো তীব্র অ্যাসিড খাটটা হলো তীব্র খার হওয়ার কারণে তার পিএস সীমা কত হবে তার পিএস সীমা হচ্ছে তিন থেকে দশ তাহলে এখানে কি নির্দেশক ব্যবহার করা যাবে আমরা এখানে লিখব সকল নির্দেশক ব্যবহার করা যাবে আমাদের অ্যাসিড এবং খাট টাইটেশানে সকল নির্দেশক ব্যবহার করা যাবে আর সেখানে অ্যাসিডটা হলো তীব্র তাহলে এটা হলো তীব্র এটা হলো মৃদু সরি এটা আমাদের তীব্র এখন আসে এটার নাম কি তীব্র এটা হলো মৃদু তাহলে আমরা লিখতেছি কি তীব্র অ্যাসিড এবং মৃদু খারের টাইটেশন হওয়ার কারণে তার পিএস সীমা হলো থ্রি থেকে সিক্স পয়েন্ট নাইন তাহলে এখানে আমাদের কি ব্যবহার করা যাবে মিথাইল অরেঞ্জ এবং মিথাইল রেড আসো এখন হচ্ছে মৃদু অ্যাসিড আর হলো তীব্র খার তাহলে পিএস সীমা এইট থেকে দশ কি ফেনফথালিন সর্বশেষ এটার কোনো পিএস সীমা পাওয়া যায় না তাই আমরা কোনো নির্দেশক এখানে ব্যবহার করতে পারি না এই হচ্ছে আমাদের আলোচনা বিষয় আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো